డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇంతకు ముందు క్లాస్లో మనం సిఆర్ సర్క్యూట్లో గ్రోత్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని గురించి చెప్పుకున్నాం దాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డికే ఆఫ్ ఛార్జ్కి వెళ్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక రెసిస్టర్ దాని రెసిస్టెన్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ పక్కన ఇది కండెన్సర్ దాని కెపాసిటీ సి ఈ రెండు కూడా సిరీస్లో కనెక్ట్ అయినాయి ఒక బ్యాటరీకి ఆ బ్యాటరీ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఎలక్ట్రోమోటివ్ ఫోర్స్ క్యాపిటల్ ఈ ఇక్కడ ఒక మోర్స్ కీ కూడా ఉంది దాన్ని కేని ఏకైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చు కేని బీకైనా కనెక్ట్ చేయొచ్చు ఇది సర్క్యూట్ ఫస్ట్ ఏం చేసామంటే స్టార్టింగ్లో ఈ కండెన్సర్లో ఎటువంటి ఛార్జీ లేదు అంటే దీంట్లో ఉన్న ఛార్జ్ ఎంత క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో మనం ఏం చేసామంటే కేను ఏకి కనెక్ట్ చేసాం ఎప్పుడైతే ఇలా కనెక్ట్ చేసామో ఈ బ్యాటరీ అనేది సర్క్యూట్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఈ బ్యాటరీ ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని నెమ్మదిగా ఛార్జ్ చేసింది అనమాట అందువల్ల ఈ కండెన్సర్లో ఛార్జీ జీరో నుంచి నెమ్మదిగా రైజ్ అయ్యి రైజ్ అయ్యి రైజ్ అయ్యి ఫైనల్గా ఎప్పుడో ఇన్ఫినిటీ సెకండ్స్ తర్వాత క్యూ నాట్ను చేరింది అంటే ఛార్జీ రైజ్ అయింది అనమాట దీన్ని గ్రోత్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటారు అంతే కదా మనం నేర్చుకుంది అది గ్రోత్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే ఇలా ఛార్జీ గ్రో అయ్యేటప్పుడు ఈ కండెన్సర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ గ్రోత్ను అపోజ్ చేసింది అంటే దీంట్లో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చింది ఎంతంటే మైనస్ క్యూ బై సి అందువల్ల నిదానంగా ఛార్జ్ గ్రో అయ్యి ఇన్ఫినిటీ సెకండ్స్ తర్వాత అది క్యూ నాట్ను చేరింది ఓకేనా ఇది గ్రోత్ ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటే మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు డికే ఆఫ్ ఛార్జ్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేసామంటే కేను ఏకి కనెక్ట్ చేసాం అందువల్ల ఈ కండెన్సర్లో మ్యాక్సిమం క్యూ నాట్ ఛార్జ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు కేని ఏ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేసి కేని బీకి కనెక్ట్ చేసాం ఎప్పుడైతే ఇలా కనెక్ట్ చేసామో మనం ఈ సర్క్యూట్లో నుంచి బ్యాటరీ ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయింది తొలగించబడింది అందువల్ల ఈ కండెన్సర్ ఇప్పటిదాకా ఛార్జ్ అయింది కదా ఇప్పుడు అది డిశ్చార్జ్ అవ్వటం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట దాన్ని ఏమంటారంటే గ్రోత్ ఆఫ్ ఛార్జ్ కాకుండా డికే ఆఫ్ ఛార్జ్ దాని పేరు డికే ఆఫ్ ఛార్జ్ అంటారు ఓకేనా ఇది ఎలా ఉంటుందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఛార్జ్ డికే అవుతూ అని చూసారా డికే అవుతున్నప్పుడు ఈ కండెన్సర్లో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఒకటి వస్తుంది అంటే ఏం చేస్తుంది అది డికే అవటాన్ని కూడా అపోజ్ చేస్తుంది కండెన్సరు ఛార్జీ గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఆ గ్రోత్ను అపోజ్ చేస్తుంది ఛార్జ్ డికే అవుతున్నప్పుడు ఆ డికేను కూడా అపోజ్ చేస్తుంది దీంట్లో వచ్చే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అంటే మైనస్ క్యూ బై సి అప్పుడు ఈ ఫై సర్క్యూట్ కదా మనం చూడాల్సింది నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత అన్నప్పుడు ఇక్కడేం బ్యాటరీ లేదు కదా సో దీని ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఈ కండెన్సర్ది మైనస్ క్యూ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ ఓమ్స్ లాని అప్లై చేస్తే అంతే కదా వచ్చేది దాన్ని ఇప్పుడు గమనిద్దాం మనం ఇక్కడ చూడండి నెట్ ఈఎంఎఫ్ మైనస్ క్యూ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఆర్ అంతేనా ఓమ్స్ లాని అప్లై చేస్తే మరి అప్పుడు మైనస్ క్యూ బై సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ని అలానే ఉంచాను ఐకి బదులు డిక్యూ బై డిటి మీకు తెలుసు కదా రేట్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జ్ ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ అని కాబట్టి ఐకి బదులు డిక్యూ బై డిటి రాయచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన స్టెప్ ఏంటి ఈ డిక్యూని ఇక్కడే ఉంచుదాం ఈ క్యూని ఇలా ఆర్హెచ్ఎస్ సైడ్కి తీసుకెళ్దాం అప్పుడు డిక్యూ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఉండే ఆర్ని ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్కి తీసుకొద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది డిక్యూ బై క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ బై సిఆర్ ఇంటూ డిటి ఈ డిటిని కూడా ఇలా ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్కి తెచ్చామనమాట అంటే క్యూలన్నీ ఒక సైడ్కు టి అనేది ఒక సైడ్కు తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు రెండు వైపుల ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం ఇటువైపు ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం ఇటువైపు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేద్దాం ఇంటిగ్రల్ డిక్యూ బై క్యూ అంటే లాగ్ క్యూ బేస్ ఈ అని మీకు తెలుసు ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ వన్ బై సిఆర్ అలానే ఉంచండి ఇంటిగ్రల్ డిటి అంటే టి కాబట్టి మైనస్ టి బై సిఆర్ ప్లస్ బి ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎప్పుడైనా మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఈ కాన్స్టెంట్ పెట్టాలని మనం ముందు నుంచి చూస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్ బి వాల్యూ ఎలా ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే మనకు బౌండరీ కండిషన్స్ ఏమైనా తెలిస్తే అప్లై చేసి కనుక్కోవాలి మనకు తెలుసు కదా బౌండరీ కండిషన్ స్టార్టింగ్లో అంటే టైం జీరో అయినప్పుడు ఛార్జ్ ఎంత ఉందంటే పూర్తిగా ఛార్జింగ్ అయి ఉన్నది కదా అది 
కాబట్టి చార్జ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ క్యూ నాట్ ఉందన్నమాట స్టార్టింగ్ లో ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ లో ఛార్జింగ్ అయింది ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ కదా నేను చెప్పేది సో టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ అది ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం అప్పుడు లాగ్ క్యూ కు బదులు క్యూ నాట్ బేస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ బి వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే బౌండరీ కండిషన్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి మీకు తెలుసు కదా బౌండరీ కండిషన్ స్టార్టింగ్ లో అంటే టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయినప్పుడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ కదా ఎందుకంటే పూర్తిగా ఛార్జింగ్ అయినది కదా మొదట ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చూస్తున్నాం మనం అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎంత ఛార్జ్ ఉందంటే క్యూ నాట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనం క్యూ కు బదులు క్యూ నాట్ అప్పుడు లాగ్ క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈ మొత్తం జీరో అయిపోతుంది జీరో ప్లస్ బి అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ క్యూ నాట్ బి వాల్యూ వచ్చేసినట్టేగా మనకి ఈ బి వాల్యూని తీసుకెళ్లి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం మనం అప్పుడు లాగ్ క్యూ బేస్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టి బై సిఆర్ ప్లస్ లాగ్ క్యూ నాట్ ఈ లాగ్ క్యూ నాట్ ను కూడా మనం ఇటు తీసుకొద్దాం ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ అంతే కదా అప్పుడు లాగ్ క్యూ మైనస్ లాగ్ క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టి బై సిఆర్ ఇది లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ బి లాగా ఉంది కదా అప్పుడు లాగ్ క్యూ బై క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టి బై సిఆర్ రెండు వైపులా ఈ పవర్ అప్లై చేసామంటే ఇక్కడ లాగ్ పోతుంది అప్పుడు క్యూ బై క్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ మైనస్ టి బై సిఆర్ ఈ క్యూ నాట్ ను కూడా అటే పంపించేద్దాం అప్పుడు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టి బై సిఆర్ ఇక్కడ వచ్చి చూసారా ఈక్వేషన్ ఇదే మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ దేని తెలియజేస్తుందంటే అది ఎలా డిశ్చార్జ్ అవుతున్నది కండెన్సర్ అనేది తెలియజేస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ టి బై సిఆర్ ఒకవేళ కనుక టైం వచ్చేసి సిఆర్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది అంతే కదా టీకి బదులు సిఆర్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అది వస్తుంది అనమాట అంటే క్యూ నాట్ బై ఈ క్యూ నాట్ బై ఈ వాల్యూ ఎంత టూ పాయింట్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ మరి అప్పుడు దీన్ని కనుక మనం సింప్లిఫై చేస్తే క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ క్యూ నాట్ అంటే క్యూ ఎంత వచ్చిందంటే జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ క్యూ నాట్ అని వచ్చింది అనమాట దాని అర్థం ఏంటంటే ఇన్ని సెకండ్స్ తర్వాత అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్ సెకండ్స్ తర్వాత ఛార్జ్ ఇలా తగ్గుతూ డికే అవుతూ డికే అవుతూ జీరోకు రాదు కానీ మ్యాక్సిమం వాల్యూలో థర్టీ సి థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట మ్యాక్సిమం వాల్యూలో థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి వచ్చేస్తుంది అలా రావటానికి ఎంత టైం పడుతుందంటే టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్ సెకండ్స్ పడుతుంది దీన్ని టైం కాన్స్టెంట్ అంటారు టైం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి దిస్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ది టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ విచ్ ద చార్జ్ డికేస్ టు థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మ్యాక్సిమం చార్జ్ డ్యూరింగ్ డికే ఆర్ ది టైమ్ ఇంటర్వెల్ ఇన్ విచ్ ది చార్జ్ గ్రోస్ టు సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం చార్జ్ డ్యూరింగ్ గ్రోత్ గ్రోత్ లో అయితేనేమో సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ కు సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ కు పెరగటానికి ఎంత టైం పడుతుందో ఆ టైమే టైం కాన్స్టెంట్ అదే డికేలో అయితే థర్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ కు తగ్గటానికి ఎంత టైం పడుతుందో దాన్నే టైం కాన్స్టెంట్ ఎలా అయినా చెప్పచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం రేట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ కనుక్కుందాం రేట్ ఆఫ్ అనగానే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చి చూసారా ఈ ఈక్వేషన్ దీన్ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ అప్పుడు ఇక్కడ క్యూ ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డి క్యూ బై డి టీ అవుతుంది దీన్ని ఆర్హెచ్ సైడ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఇక్కడేమో డి క్యూ బై డి టీ ఇక్కడేమో క్యూ నాట్ కాన్స్టెంట్ అలానే ఉంచండి ఈ పవర్ సంథింగ్ కు ఈ పవర్ సంథింగ్ అలానే వస్తుంది మైనస్ టీ బై సిఆర్ కు వన్ బై సిఆర్ వస్తుంది కరెక్టేనా అది ఇక్కడ చూద్దాం క్యూ నాట్ అలానే ఉంది ఈ పవర్ సంథింగ్ వచ్చింది వన్ బై సిఆర్ వచ్చింది అనమాట మైనస్ ముందు పెట్టాం 
अब मैनस् क्यू नाट वन बै सीआर इ पवर मैनस टी बै सीआर को बदल इधा एला वे पैन ईक्वे उदा दी क्यू नाट रिपी एल हेच सैड अब क्यू बै क्यू नाट इज ईक्वल इ पवर मैनस टी बै सीआर अदा अदे राशन इकडुंडे इ पवर मैनस टी बै सीआर को बदल क्यू बै क्यू नाट राशा सो ई मैनस सैडे पंपस्ते मैनस डी क्यू बै डी टीज ईक्वल क्यू बै सीआर इधे रेट आफ् डिश्चारज मैनस एटा क्रम चारज तुटा की मैनस इधर रेट आफ् डिश्चारज इज ईक्वल क्यू बै सीआर मरी इधे सीआर तक उरटेना काबटे सीआर वाल्यू एंत तक उंटे अंत दिन अर्थमेंट कैपासीट तक उ रेसीस्ट तक उत तक उ मैनस डी क्यू बै डी टी अंत उन्मा अंत क्विग डिश्चारज का क्विग डिश्चारज का सी वाल्यू आर् वाल्यू रे तक उ अंत इधी डिश्चारज की संबंधी ग्राफ फस्ट बिश्चारज जी तरवा तरवा निदान डिश्चारज एपड़ो इनफिनी सैकड़ तरवा जीरो को चारज इधी डिश्चारज ओके अंत मन ग्रोथ आफ् चारज चुनाव डिके आफ् चारज चुनाव ये सर्क्यूटे सीआर सर्क्यूट रईट right. 